Hello everyone. Nikki in the video la paaka poradhu excitation contraction coupling. Adavadhu last video la neuromuscular junction paatham. And the neuromuscular junction eppadi action potential muscles la create aagudhu. Or chinna review maari. First axon helicula action potential initiate aagudhu neuron la. Action potential propagate aagudhu. Once neuronal ending la undane several mechanism nadakum. First voltage gated calcium channel stimulate the influx of calcium and the calcium help the fusion of two protein synapto breathing syntaxin synapto breathing is the vesicle membrane syntaxin is the neuronal membrane so in the fusion the exocytosis mulema acetylcholine synaptic factor release in the acetylcholine nicotinic receptor which present on ligand gated sodium channel <coughs> in the channel once stimulate the influx of sodium Anna, in the channel mulema create agar the not action potential local potential and the channel ligand gated channel create panda or local potential end plate potential as the action potential kada is the mukimana point and the end plate potential neighboring voltage gated sodium channel as stimulate panni action potential create panda other one lama or sell a group of drug on a path on and drug which act on presynaptically synaptic love and postsynaptically okay in the key <coughs> And the muscles action potential create edge. And the create an action potential muscle fiber full of propagate and the propagation mulema several mechanism mulema muscle contract and the mechanism and the muscle contraction mechanism na, excitation contraction coupling. Okay, this is very important ion in the very important ion in the calcium ion in the fun in the mechanism the room. First, and the excitation contraction coupling every Nadakadu Abdin Parker the Munadi in the muscle fiber order muscles or structure and the structure of the Urgum Adamata Lama and the muscles call a in a contractile protein circle, structural proteins and an arc, functional proteins and an arc, and the proteins la mutation Ichana in a disease in a disorder worm Abdin Gurdin in the video of Papa. First, one muscle number for example in a biceps muscle. And the biceps muscle, how do you consist of a muscle normal? How do you consist of a muscle fiber? In the muscle whole bundle of fiber, the muscle fasciculus is called muscle fasciculus. In the muscle fasciculus, how do you consist of a muscle fiber? In the muscle fiber, the muscle fasciculus, muscle fiber, lots and lots of muscle fiber consist of. And the whole muscle fiber is called myofibrils. First muscle fasciculus, that is called muscle fiber. And the each muscle fiber could have lots of myofibrils. Myofibrils is the structural and functional unit of muscle. That is the contraction of the help. And the myofibrils are the proteins from contractile proteins. Okay. The muscle fasciculus. And the muscle fasciculus is the muscle fiber. And the muscle fiber could have lots of myofibrils. And the myofibrils are the structure. Okay. In the Myofibril kula structure abdi yurkoum di na Repeating unit of sarcomer Very simple Sarcomer abdi yurkoum The unit between one Z disc to another Z disc Okay Or Z disc kula yurkoum di Innoor Z disc kula yurkoum di Structure or yurkoum di Adhuza sarcomer Adhuza or unit of myofibril Sul sulam Okay Ipo in the one unit, there is a structure that is repeating. So, repeating unit of sarcomer is myofibrils. In the muscle fiber, there is a membrane called sarcolemma. That means, there is a structure in the muscle fiber. In between the myofibrils, there is lots of mitochondria. Mitochondria? Lots of mitochondria will present the energy and the energy will help the muscle contraction. Then, one important structure, muscles will have an important structure, sarcoplasmic reticulum. Mitochondria will present the energy. Mitochondria will present the energy. That's why we have a very important structure, sarcoplasmic reticulum. In the sarcoplasm reticulum, that function is the storage of calcium ion. Calcium ion is stored. If the action potential muscle fiber is reached, the sarcoplasm reticulum is the calcium ion. This flux is the calcium ion. Excitation contraction coupling is the help. Mitochondria, 
sarcoplasm reticulum then another important structure t tubules nu solvanga inda inda sarcolemale inda sarcolemale inda oru reticulum oru finger like projection deep a longitudinal muscle fiber ku travel aagum so adhu dhaan t tubules nu solvanga andha t tubules moolayama dhaan action potential propagate aagum ipo for example For example, this is the neuromuscular junction. In this structure, neuromuscular junction. In this structure, acetylcholine is released. And the release of acetylcholine in the muscle fiber is full of propagate. In the membrane, that is sarcolemma. A sarcolemma is a cell membrane which surrounds the myofibrils. That is the muscle fiber. Okay? In the sarcolemma, in the membrane full of action potential propagate. இந்த T ட்யூப்ஸ்லேயும் ப்ரொபகேஷன் ஆகும் ஹரிசாண்டலாக போயிட்டு இருக்கிற இந்த ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் சடனாக டி ட்யூப்ஸ்லாம் எந்தெந்த பாயிண்ட்லலாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல வெர்டிக்கலாக போக ஆரம்பிச்சிடும் எது வரலான்னு கேட்டால் டி ட்யூப்ஸ் மசில் ஃபெசிகுலஸ் அந்த மசில் ஃபெசிகுலஸில் மசில் ஃபைபர் இருக்கும் அந்த மசில் ஃபைபருக்குள்ள மயோஃபுப்ரைல்ஸ் இருக்கும் அந்த மயோஃபுப்ரைல்ஸுங்கிறது எப்படி கன்சிஸ்ட் ஆகிடுக்குனா ரிப்பீட்டிங் யூனிட் ஆஃப் சார்கோமர் சார்கோமருங்கிறது ஒரு ஜெட்டிஸ்க்கு இருந்து இன்னொரு ஜெட்டிஸ்க்கு ஓகே இப்போ ஒரு சார்கோமர்ல என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கும் என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மசில்ஸ்ல த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்று ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன் மயோசின் ஃபிலமெண்ட் ப்ரோட்டீன் ட்ரோப்போமயோசின் ஆக்டின் ட்ரோப்போமயோசின் அண்ட் மயோசின் இந்த த்ரீ டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இதில் என்னென்னு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆக்டின் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ டிஸ்கில் அட்டாச்சடாக இருக்கும் பட் இந்த மயோசின் டேரக்டாக இசட் டிஸ்கில் அட்டாச் தான் இருக்காது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் மூலயமா தான் இசட் டிஸ்கில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் டைட்டின் அதை பற்றி அப்புறம் பார்ப்போம் இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் எப்படி கன்சிஸ்டாக இருக்குது இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்குது இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ப்ளஸ் ட்ரோபோமயோசின் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் இங்கே கன்சிஸ்டாக இருக்கும் இந்த சென்டர் போர்ஷன் இது வந்து மயோசின் மட்டும்தான் இந்த சென்டர் போர்ஷன் மட்டும் ஏ பேண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த சைடில் இருக்க இந்த போர்ஷன் ஐ பேண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது சென்டர் போர்ஷன் ஏ பேண்டில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் இருக்கும்னா மயோசினும் இருக்கும் ஆக்டினும் இருக்கும் ஆனால் ஐ பேண்டில் ஒன்லி ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் மயோசின் ஃபிலமெண்ட் இருக்கு இப்போது இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்ஸில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்குன்னா எஃப் ஆக்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு அதாவது டபுள் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஹெலிக்கலாக கன்சிஸ்டாக இருக்கும் டபுள் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இந்த க்ரீன் கலர் சிக்ஸ் இது வெறும் எஃப் ஆக்டின் என்னக்கூடிய ஒரு இந்த ட்ரோப்போனின் த்ரீ சப் யூனிட்டால் கன்சிஸ்ட் ஆகிடுது ட்ரோப்போனின் சி ட்ரோப்போனின் ஐ அண்ட் ட்ரோப்போனின் டி இந்த ட்ரோப்போனின் சியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு இந்த ட்ரோப்போனின் ஹோல் மாலிக்குலும் இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டில் எம்பர்டட் ஆகிடும் இந்த ட்ரோப்போனின் சியோட ஃபங்க்ஷன் கால்சியம் மயான் அதாவது இந்த சர்க்கோபிளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலத்திலும் ரிலீஸ் ஆகிற கால்சியம் மயான் எக்ஸாக்டாக இந்த ட்ரோப்போனின் சியில் தான் பைண்ட் ஆகும் ஒரு ட்ரோப்போனின் சி மாலிக்குள்ள ஃபோர் கால்சியம் அயன் பைண்ட் ஆகும் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு ட்ரோப்போனின் சி மாலிக்குள்ள ஃபோர் கால்சியம் அயன் பைண்ட் ஆகும் அடுத்தது ட்ரோப்போனின் ஐ இந்த ட்ரோப்போனின் ஐ எது எது கூட பைண்ட் ஆகும் எது கூட அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரோப்போனின் ஐ இந்த எஃப் ஆக்டின் இந்த எஃப் ஆக்டின் கூட ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ட்ரோப்போனின் டி இந்த ட்ரோப்போமாய்சின் கூட ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ட்ரோப்போனின் சிங்கிறது பைண்டிங் சைட் ஃபார் கால்சியம் ட்ரோப்போனின் ஐ பைண்டிங் சைட் ஃபார் எஃப் ஆக்டின் ட்ரோப்போனின் டி பைண்டிங் சைட் ஃபார் ட்ரோப்போமயோசின் மயோசின் மாலிக்குல் மயோசின் ஃபிலமெண்ட் இந்த மயோசின் ஃபிலமெண்ட் வந்து சென்டரில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் ஏ பேண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மயோசினில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்னா இந்த மயோசின் இந்த ஒன் மாலிக்குல் இந்த ஒன் மாலிக்குல்
இது ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் மயோசின் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு டெய்ல் போர்ஷன் ஹெட் போர்ஷன் இந்த ஹெட்டில் இந்த மயோசின் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மயோசின் ஹெட்டில் ஒரு என்சாம் இருக்கு ஏடிபேஸ் ஏடி பேஸ் என்சாம் இந்த என்சாமோட ஃபங்க்ஷன் ஏடிபியை ஏடிபியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதில் ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜியை தான் இந்த மசல் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ மைட்டோகான்ட்ரியாலேருந்து வரக்கூடிய ஏடிபி எக்ஸாக்டாக இங்கே தான் பைண்ட் ஆகும் மயோசின் ஹெட்டில் அதாவது மைட்டோகான்ட்ரியாலேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஏடிபி பைண்டிங் சைட் எங்கே இருக்குன்னா மயோசின் ஹெட்டில் இருக்கு ஓகே இது ஹெட் போர்ஷன் டைல் போர்ஷன் தென் இந்த ஹெட்டுக்கு இந்த ஹெட் போர்ஷனுக்கு ஆக்டின் ஃபெலமெண்ட்டில் ஒரு சைட் இருக்கு அதுதான் மயோசின் ஆக்டிவ் சைட் இந்த மயோசின் ஆக்டிவ் சைட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மயோசின் ஆக்டிவ் சைட் இந்த ஆக்டின் ஃபெலமெண்ட்டில் இருக்கும் பட் இப்போ இந்த டூ போ மயோசோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா நம்ம மசில் இப்போ ஒரு ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த காண்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பைசிப்ஸ் மசில் ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இந்த சைட்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வந்து கவர் ஆகிடும் எதால் கவர் ஆகும்னா இந்த டூ போ மயோசின் கவர் பண்ணிடும் ஏன்னா ஒன்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் சைட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மயோசின் ஹெட் போய் அதில் போய் அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ரிலாக்ஸிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இந்த மயோசின் ஹெட்டு இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் இந்த இன்ட்ராக்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டோப்போ மயோசின் அந்த சைட்டை கவர் பண்ணிடும் ஸோ அந்த சைட்டை கவர் பண்ணிச்சுன்னா மயோசின் ஹெட்டால் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் கூட பைண்ட் ஆக முடியாது ஸோ இது வந்து ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அந்த கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரிலாக்ஸில் இருக்கும்போது மசில் ரிலாக்ஸில் இருக்கும்போது டோப்போ மயோசின் மை டோப்போ மயோசின் மயோசின் ஆக்டிவ் சைட்டை கவர் பண்ணியிருக்கிறது தான் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எந்தெந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எங்கெங்க ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸில் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஆக்டினின் டெஸ்மின் டைட்டின் ஆக்டினின் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை இவர் டிஸ்கோட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குது இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இந்த ஆக்டினின் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோட்டீன் இசட் டிஸ்கோட பைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது ஆக்டினோட ஃபங்க்ஷன் ஆக்டினோட ஃபங்க்ஷன் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை இசட் டிஸ்கோட கனெக்ஷனில் வச்சுக்கிறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது டெஸ்மின் டெஸ்மின் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ சார்கோலிமா சார்கோலிமா செல்மெம்ரைன் இந்த இசட் டிஸ்க இந்த இசட் டிஸ்க இந்த இசட் டிஸ்க்கு சார்கோலிமா கூட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இசட் டிஸ்க்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறது தான் இந்த டெஸ்மினோட ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது டைட்டின் டைட்டினோட ஃபங்க்ஷன் மயோசின் ஃபிலமெண்ட்டை இசட் டிஸ்கோட கனெக்ஷன் வச்சு இந்த டைட்டினை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த டைட்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரோட்டீன் இன் ஹியூமன் பாடி இதோட மாலிகுலர் பை த்ரீ மில்லியன் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அபவுட் டைட்டின் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில ப்ரோட்டீன்ஸ் அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அடிஷ்னல் சப்போர்ட் இந்த ஸ்கெல்டர் மஸ்கிள் கொடுக்குது ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனை அந்த குரூப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரோஃபின் கிளாக்கோ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த டிஸ்ட்ரோஃபின் கிளாக்கோ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன் இருக்கு பார்ப்போம் டிஸ்ட்ரோஃபின் அப்படிங்கிற ஒரு ராட் ஷேப்டு ப்ரோட்டீன் இந்த ராட் ஷேப்டு ப்ரோட்டீன் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூவர்டில் இருக்கக்கூடிய சில ப்ரோட்டீன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ டிஸ்ட்ரோஃபின் கிளாக்கோபட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் டிஸ்ட்ரோஃபின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் இந்த டிஸ்ட்ரோஃபின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ஆக்டின் ஒரு இது இதோட ஒரு எண்டு ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டோட அட்டாச்சாக இருக்கும் இதோட அனதர் எண்டு எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூவர்டில் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீனோட அட்டாச்சாக இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் நேம் அந்த ப்ரோட்டீன் நேம் பீட்டா டிஸ்ட்ரோக்ளைக்கன்ஸ் அந்த பீட்டா டிஸ்ட்ரோக்ளைக்கன்ஸ் ஆல்ஃபா டிஸ்ட்ரோக்ளைக்கன்ஸோட கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த ஆல்ஃபா டிஸ்ட்ரோக்ளைக்கன்ஸ் இந்த மேரோசின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனோட கனெ
இன்னொரு எண்டில் பீட்டா டிஸ்ட்ராக்ளைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃப்ளூவில் இருக்கக்கூடியது அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட பைண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பீட்டா டிஸ்ட்ராக்ளைக்கன்ஸ் ஆல்ஃபா டிஸ்ட்ராக்ளைக்கன்ஸ் தென் மீரோசின் தென் அனதர் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனும் இந்த செல் மெம்ரைனில் இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா சார்கோ கிளைகன்ஸ் ஒன் மோர் டிஸ்ட்ரோஃபின் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த டிஸ்ட்ரோஃபின் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஸ்ட்ரோஃபின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் இன்டர்செல்ல ஃப்ளூவரில் இருக்கும் இதோட ஒரே எண்டு ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டோட பைண்ட் ஆகிருக்கும் அதோட இன்னொரு எண்டு பீட்டா டிஸ்ட்ரோக்ளைகன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃப்ளூவரில் இருக்க ப்ரோட்டீனோட கனெக்ஷனில் இருக்கும் இந்த பீட்டா டிஸ்ட்ரோக்ளைகன்ஸ் ஆல்ஃபா டிஸ்ட்ரோக்ளைகன்ஸோட கனெக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ஆல்ஃபா டிஸ்ட்ரோக்ளைகன்ஸ் மேரோசின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனோட கனெக்ஷனில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னல் ப்ரோட்டீனாக இந்த செல் மெம்ரைனில் இம்பேர்டாக எடுக்கிற ப்ரோட்டீன் சார்கோக்ளைகன்ஸ் இந்த சார்கோக்ளைகன்ஸ் சில சப் யூனிட்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அப்படிங்கிற இந்த ஃபோர் சப் யூனிட் இந்த ஓகே இந்த டிஸ்ட்ரோபிங் லைக் ப்ரோட்டீன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா கிளினிக்கலாக சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் இந்த ஹோல் ப்ரோட்டீன்ஸில் ஏதாவது மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த டிசீஸ்க்கு பேர் தான் டிஸ்ட்ரோஃபி மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோஃபி அதாவது மயோபத்தி கூட கா காஸ் பண்ணும் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அந்த நம்ம மசில் செல்ஸு டெத் ஆகிடும் ஸோ அது மூலிமா மசில் வீக்னஸ் வரும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோட எண்டில் பார்க்கலாம் அந்த கிளினிக்கல் பாயிண்ட்ஸில் இப்போது ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் மசில்ஸில் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மசில் இதுவும் சார்கோலிமா மெம்ரை இந்த மெம்ரைனில் ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் ப்ரொபகேட் ஆகுது சார்கோலிமாவில் ஸோ ப்ரொபகேட் ஆகும்போது இதோட ஆக் இந்த ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் டி டியூபில்ஸில் என்ட்ரு ஆகுது டி டியூபில்ஸில் இந்த ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் என்ட்ரு ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த டி டியூ இந்த டி டியூபில்ஸில் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன் ஸ்பெஷல் ரெசப்டார் இருக்கு அந்த ரெசப்டார் அந்த ரெசப்டார் டைஹைட்ரோபைரடின் ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் டி டியூபில்ஸில் என்ட்ரு ஆன உடனே இந்த டைஹைட்ரோபைரடின் ரெசப்டார் ஸ்டூமுலேட் ஆகும் ஸோ இது ஸ்டூமுலேட் ஆச்சுன்னா அதிகமா இருக்கும் இந்த டைஹைட்ரோபைரடின் ரெசப்டார் இந்த ரேனாயோடின் ரெசப்டாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது இந்த ரேனாயோடின் ரெசப்டாரும் இந்த ரேனாய ரெசப்டார் அது ஒரு தனி சேனல் கிடையாது அது கூட ஒரு காம்பினேஷனாக சில ப்ரோட்டீனும் இருக்கு அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் பேர் ஜக்டின் ட்ரைடின் ஜக்டின் ட்ரைடின் அண்ட் இன்னொரு ப்ரோட்டீன் கேல்சிகொஸ்ட்ரின் ஜக்டின் ட்ரைடின் அண்ட் கேல்சிகொஸ்ட்ரின் அதுக்கப்புறம் இந்த சார்கோபிளாஸ் மட்டும் கொடுத்துல இன்னொரு சேனல் இன்னொரு பம்ப் இருக்கு அந்த சேனல் முக்கியமான <coughs> அதுக்கப்புறம் சார்கோபிளாஸ் மெட்டிகொலத்துக்குள்ள கேல்சிகோஸ்டின் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இந்த கேல்சிகோஸ்டின் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் ரெண்டு டைப் இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ இது கார்டேக் மசோலியும் ஸ்கெல்டல் மசோலியும் இருக்கும் இந்த கேல்சிகோஸ்டின் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கேல்சியம் பஃபர் சிஸ்டமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த கேல்சியம் இந்த கேல்சியம் அயான்ஸ் எல்லாமே இந்த கேல்சிகோஸ்டின்ஸில் பைண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ எப்பெல்லாம் கேல்சியம் தேவைப்படுது இந்த கேல்சிகோஷன்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகும் எப்பெல்லாம் பேக் டு சார்கோபிளாஸ் மெட்டிகுலத்துக்கு கேல்சியம் வருதோ மறுபடியும் கேல்சிகோஷனோட பைண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போது ஆக்சியம் பொட்டான்ஷியல் டி டியூபில்ஸ்லாம் என்ட்ராகுது 
DHP dihydropyrin receptor stimulate agudhu in the stimulation ranagarin receptor stimulate panudhu so ranagarin receptor injecting triadine in the total in the whole complex stimulate agumbodhu in the channel open agudhu so efflux of calcium ion efflux of calcium ion from sarcoplasm reticulum in the sarcoplasm reticulum end calcium ion veli varudhu so further in the calcium ion அடுத்தது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ட்ரோப்போ மயோசின் மூவ் ஆயிடும் இந்த ட்ரோப்போ மயோசின் ஒரு ஃபிளிப் லைக் மோஷன் அந்த ட்ரோப்போ மயோசின் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ஏற்கனவே இந்த ட்ரோப்போ மயோசோட ஃபங்க்ஷன் வந்து மயோசின் ஹெட்டுக்கான அந்த ஆக்டிவ் சைட்டை கவர் பண்ணியிருக்கிறது தான் இந்த ட்ரோப்போ மயோசோட ஃபங்க்ஷன் பட் எப்போ இந்த கேல்சியம் இந்த ட்ரோப்போனின் சி மாலிக்குலோட பைண்ட் ஆகுதோ அப்போ இந்த ட்ரோப்போ மயோசின் அந்த ஆக்டிவ் சைட்லேருந்து வெளியிடும் அந்த ஆக்டிவ் சைட்லேருந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ அழுக்க ஒர்க் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ இந்த மயோசின் ஹெட் ஆக்டிவ் சைட் கூட பைண்ட் ஆகுது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மயோசின் ஹெட் ஆக்டிவ் சைட்டோட பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பவர் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும் அந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படிங்கிறத ஓகே பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆல்ரெடி இந்த மயோசின் ஹெட்ல ஒரு என்சைம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த ஏடிபி என்சைம் ஏடிபியை ஏடிபியா கன்வெர்ட் பண்றது ஸோ இந்த இந்த ஏடிபி ஃபங்க்ஷனும் இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த மயோசின் ஹெட்ல இருக்கு ஓகே இந்த மயோசின் ஹெட் இந்த மயோசின் ஹெட் இந்த ஆக்டிவ் பிலமெண்டோட இந்த ஆக்டிவ் சைட்ல ஒன்ஸ் பைண்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் பைண்ட் ஆகுது ஒன்ஸ் பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஏடிபிசஸ் என்சாய் ஏடிபிசஸ் என்சாய் ஏடிபி ஏடிபி கன்வெர்ட் பண்ணும் ஏடிபி அப்படிங்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரன் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரா ரிலீஸ் ஆக ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஏடிபி மயோசின் ஹெட்டுக்குள்ளே போகும் அந்த மயோசின் ஹெட்டில் அந்த என்சாய் ஏடிபிசஸ் என்சாய் ஏடிபி ஏடிபி கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த கன்வர்ஷனில் இந்த பாஸ்பைக் பாண்ட் பிரேக் டவுன் அப்போ சில எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜி இந்த மயோசின் ஹெட்டு யூஸ் பண்ணிக்கும் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த மயோசின் ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச் ஆகுது ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டோட அட்டாச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஏடி ஃபேசஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏடிபியை ஏடிபியை கன்வெர்ட் பண்ணுது அது ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியை வச்சு பவர் ஸ்டோக் பண்ணுது என்ன பண்ணுது ட்ராக் பண்ணுது இந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை சென்டரை ட்ராக் பண்ணுது ஸோ இந்த ட்ராகிங் இந்த ட்ராகிங் ப்ராசஸ்க்கு தான் இந்த ஏடிபி தேவைப்படுது ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த ட்ராகிங் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மயசின் ஹெட் ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டோட பைண்ட் ஆகுது செகண்ட் ஏடிபி ஏடிபி கன்வெர்ட் ஆகுது ஏடிபி பிளஸ் இன்னொரு பாஸ்பேட் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் இந்த மயசின் ஹெட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு ஓகே தென் பவர் ஸ்டோக் நடக்குது அதை ட்ராக் பண்ணுது ஸோ ஒன்ஸ் ட்ராக் ஆன உடனே ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆகியிருந்த ஏடிபி பிளஸ் இன்னார்கானிக் பாஸ்பேட் வெளியே போயிருக்கு ஸோ ஒரு நியூ ஏடிபி வருது ஸோ நியூ ஏடிபி பைண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அது வந்து ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு நியூ ஏடிபி வரலை அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஹெட் போர்ஷன் இது டை போர்ஷன் ஓகே இப்போ இங்கே ஒரு ஏடிபி பைண்டில் இருக்கு இங்கே ஏடிபி இருக்கு ஸோ இந்த ஏடிபி ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெட் போர்ஷன் ஆக்டிவ் ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட் கூட பைண்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பைண்ட் ஆகுது தென் ஏடிபிசிஎஸ் ஏடிபியை ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ இந்த எனர்ஜியை வச்சு பவர் ஸ்டோக் நடக்குது ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை சென்டர் கிடைக்குது ஸோ பவர் ஸ்டோக் நடக்குது ஸோ பவர் ஸ்டோக் நடந்த உடனே இது இதுக்குள்ளே ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆகிருக்க ஏடிபி நாட் ஏடிபி ஏடிபி ப்ளஸ் இன்னார்கானிக் பாஸ்பேட் ரிலீஸ் ஆகுது இன்னும் இந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணால இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற ஏடிபியை தான் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகணும்னா இன்னொரு நியூ ஏடிபி இதில் பைண்ட் ஆகும் ஸோ இன்னொரு நியூ ஏடிபி இதில் பைண்ட் ஆகணும்னே இது ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த கான்செப்ட் எதனால ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இதுதான் ரிகோர் மார்டிஸ் ஓகே ஆஃப்டர் டெத் டெத்துக்கு அப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா மசில்ஸும் கான்ட்ராக்டட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அது ஏன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஏடிபி டிப்ளீஷன் இப்படி நம்ம டெத்துக்கு அப்புறம் எல்லா ஏடிபியும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட் எல்லாமே சென்ட்ரலில் வந்துடும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த 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 ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஏடிபி இருக்காது ஸோ 
மயூஸ் என்ற ஃபங்க்ஷன் ஏடிபி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆக்டிங் ஃபிலம் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஏடிபி இல்லைன்னா ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் ரிகோ மோட்டிஸ் எல்லா மசஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஹெட் போர்ஷன் டைல் போர்ஷன் இந்த ஹெட் போர்ஷனில் ஏடி ஏடிபி வந்து பைண்ட் ஆகுது இந்த ஏடிபி பைண்ட் ஆன உடனே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டோட பைண்ட் ஆகுது இந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் மயோஸ் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ஆர் செகண்ட் ஸ்டெப் ஏடிபி ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ஹெட்டுக்குள்ள ஏடிபி ப்ளஸ் இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் இருக்குது அந்த ரிலீஸ் ஆன அந்த எனர்ஜியை வச்சு பவர் ஸ்டோக் நடக்குது இந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை ட்ராக் பண்ணுது சென்ட்ரல் பொசிஷனுக்கு ஸோ இப்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏடிபி அண்ட் இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு நியூ ஏடிபி இதில் பைண்ட் ஆகுது அந்த ஆக்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா அப் டு அந்த மசிலோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூவாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே எக்ஸிட்டேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் கப்ளிங் ஃபர்ஸ்ட் நியூரோமஸ்கலா ஜங்ஷனில் அந்த மெக்கானிசம் நடக்குது ஆஸ்டல் கோலைன் பைண்டிங் அண்ட் ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் மசில்ஸில் க்ரியேட் ஆகுது ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் மசில் ஃபைபரில் ப்ரொபகேஷன் ஆகுது அந்த ப்ரொபகேட் ஆகிற அந்த ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் டீ டியூப்ஸில் என்ற ஆகுது அந்த டீ டியூப்ஸில் என்ட்ரா ஆகிறக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் டி ஹெச்பி டை ஹைட்ரோ பைரன் ரிசப்டாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அந்த ஸ்டிமுலேஷன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீனை ஆக்டிவேட் பண்ணுது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரேனோயோடின் ரிசப்டார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிசப்டார் ரேனோ ரிசப்டார் பிகாஸ் நிறைய மஸ்குலர் டிசீஸ் இந்த ரிசப்டாரை பேஸ் பண்ணி வரும் ரேனோயோடின் ரிசப்டார் அண்ட் ஜக்டிங் அண்ட் ட்ரைடிங் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஸோ கேல்சிகோஸ்டினோட ஃபங்க்ஷன் அந்த கேல்சியம் அயான்ஸ் பைண்டிங்கில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த கேல்சிகோஸ்டினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது இந்த ஸ்டிமுலேஷன் கேல்சியம் இஃப்ளக்ஸ் நடக்குது ரேனோவாய்ட் சப்டானால இந்த கேல்சியம் ட்ரோபோனின் சி பைண்ட் ஆகுது இந்த ட்ரோபோனின் சீல பைண்ட் ஆகுது ஒரு ஃபிளிப் பிளாக் ஒரு மோஷன் நடக்குது இந்த மோஷன் இந்த ஒரு ஆக்ஷன் அப்படி இந்த ஒரு ஆக்ஷன்னால ட்ரோபோமயோசின் ஆக்டிவ் சைட்டை கவர் பண்ணியிருக்கிறதுலையும் அன்கவர் பண்ணுது இந்த மயோசின் ஹெட் இந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் பைண்ட் ஆகுது பவர் ஸ்டோக் நடக்குது ஸோ இதுதான் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் எக்ஸிட்டேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் கப்ளிங் இந்த ஸ்கெல்டன் மசில் சில ஃபினாமினா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபினாமினா இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியடே ஸ்கெல்டன் மசில்க்கும் கார்டேக் மசில்க்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கெல்டன் அண்ட் கார்டேக் மசில் பார்த்தோம்னா இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு இருக்குது அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் இப்போ இது ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் கிராஃப் இது ரெஸ்டிங் மெமரியன் பொட்டான்ஷியல் இது த்ரெஷ்ஹோல்டு பொட்டான்ஷியல் ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் இது ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் ஆஃப் ஸ்கெல்டன் மசில் பட் ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் ட்ரெஸ்டிங் மெம்பரியன் பொட்டான்ஷியல் த்ரெஷ்ஹோல்டு பொட்டான்ஷியல் இது ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் டீ போலாரிசேஷன் ரீபோலாரிசேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு இப்போ அப்சல்யூட் ரீஃப்ராக்டிவ் பீரியட்னா இந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரன் பொட்டான்ஷியல் வந்து இந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரன் பொட்டான்ஷியல் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் டீப் அதாவது ஃபுல் டீப் போலாரிசேஷன் ஹாஃப் ரீபோலாரிசேஷன் இந்த ஸ்டேஜ் தான் இந்த ஸ்டேஜ் தான் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் பிட்வீன் இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஸ்டிமுலஸ் மசில்க்கு செகண்ட் ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்தாலும் இந்த மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகாது இந்த மசில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ் நீ கொடுத்துட்டோம் ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஈ பொலாஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இன்னொரு ஸ்டிமுலஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்தோம்னா மசில் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது பிகாஸ் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக வோல்டேஜ் கேட்டட் சோடியம் சேனல் பிளாக் ஸ்டேஜில் இருக்கும் பிளாக்கில் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஸ்டிமுலஸை கொடுத்தாலும் மசில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது பட் அதுவே ரீபோலரைசேஷன் ஹாஃப் அத் கடந்து இங்கே கீழே வரும்போது இந்த ஸ்டேஜ் மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஒன் பை தேர்ட் இந்த ஸ்டேஜ் எப்போ நம்ம
இது தான் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் பட் ஆனால் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் நம்ம சர்டைன் ஸ்டிம்லஸ் அதாவது சப் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தோம்னா ஒரு அதிகமான எனர்ஜி உள்ள ஒரு ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மசில் அந்த டிஷ்யூ எந்த செல்ஸாக இருக்கும் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இப்போ மசில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைசேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த ஃபுல் ஹோல் டீபோலரைசேஷன் ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாகவே அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் இந்த ரீபோலரைசேஷன் ஸ்டேஜில் ஹாஃப் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் அந்த ஹாஃப் மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஒன் பை தேர்ட் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் ஓகே மெயின் கான்செப்ட் இந்த ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியடில் இன்னொரு ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தனா மசில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் பட் ஆனால் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியடில் மசில் ரெஸ்பா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது இப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் மசிலுக்கு ரீஃப்ராக்டிவ் பீரியட் ஒன் டு த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் இது தான் இந்த டைமிங் தான் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஒன் டு த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் பட் ஆனால் இந்த கார்டியாக் மசிலுக்கு டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ரொம்ப அதிகமான ரீஃப்ராக்டிவ் பீரியட் உள்ளது தான் இந்த கார்டியாக் மசில் ஸோ அதனால தான் கார்டியாக் மசில் ஃபேட்டி ஆகாது ஸ்கெல்டர் மசில் ஃபேட்டிக் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபேட்டிக் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் டெட்டனசேஷன் இந்த டெட்டனசேஷன் இது ஃபேட்டிக் ஆகும் மசில் இந்த டெட்டனசேஷன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஒரு ஆக்ஷன் பொனாக்ஷன் நடக்குது அது ஃபுல் ரீபோலரைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இன்னொரு ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷிப் ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் இன்னொரு ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷிப் இன்னொரு ஆக்ஷன் பொட்டி இப்படி நம்ம திருப்பி திருப்பி ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்க 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 அந்த ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல்ஸ் எல்லாமே ஆடிங் ஆகும் அதுதான் சம்மேஷன் இந்த சம்மேஷன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கிராஃப் ஒரு லீனியராக போயிடும் ஸோ இதுதான் டெட்டன் டெட்டனசேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ ஸ்டிமுலஸ் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் அது மசில் வந்து ஃபெட்டி கேடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பைசப்ஸுக்கே ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் தமிழ்ஸில் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம நல்லா பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு பத்து இருபது முப்பது அப்படி க்ராஸ் ஆக 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 நம்ம மசில் வந்து ஃபெட்டி ஆகுது அதுக்கு ரீசன் என்னென்ன ஆக்ஷன் பொட்டான்ஷியல் சம்மேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சம்மேஷன் ப்ராசஸ் டெட்டன் டெட்டனசேஷன் ஆகுது ஸோ இந்த ஆக்டின் மயோசின் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் சென்டருக்கு வந்துடும் இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் சென்டருக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதால் கான்ட்ராக்ட் ஆக முடியாது அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு தாண்டி ஒரு மசிலால் கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் நமக்கு ஃபெட்டிக் ஆகுது திருப்ப ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ ரெஸ்டிங்கில் திருப்பியும் இந்த ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு போகுது நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த மசில்க்கு எனர்ஜி சப்ளை வந்து வெறும் ஏடிபி அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கிள் மாலிக்குலால் மட்டும் இந்த எனர்ஜி சப்ளை நடக்காது இன்னொரு ஒரு மாலிக்குள் இருக்கு பாஸ்போரைல் கிரியாட்டின் அப்படிங்கிற மாலிக்குள் பாஸ்பை பிளஸ் கிரியாட்டின் மாலிக்குள் இந்த கிரியாட்டின் மாலிக்குள் ஏடிபி அதாவது மைட்ரோகான ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏடிபி ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரெஸ்டில் இருக்கும்போது இந்த கிரியாட்டின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஏடிபிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய பாஸ்பேட்டை பாஸ்பேட்டும் இந்த கிரியாட்டின் ஜாயின் ஆகும் ஸோ ஜாயின் ஆச்சுன்னா பாஸ்பேரல் கிரியாட்டின் ஒரு மாலிக்குல் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாலிக்குல் இனி டைம் நம்ம மசில்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் அது எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கும் ஏடிபி நார்மலாக ஏடிபி வந்து ஃபார் மெட்டபாலிசம் அந்த மெட்டபாலிசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் கிளைக்கோலிசிஸ் கிரிப் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் அந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினில் எண்டு பார்ட் ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஏடிபி ஃபார்மேஷன் இந்த ஃபாஸ்பரல் கிரியாட்டின் அப்படிங்கிறது கிரியாட்டின் ப்ளஸ் ஃபாஸ்பேட் ஸோ இந்த ஏடிபி ப்ளஸ் பாஸ்பரல் கிரியாட்டின் இந்த ரெண்டும் தான் மசில்ஸுக்கு ஒரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுது கிளினிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நார்மல் ஃபிசியாலஜி இது கிளினிக்கலாக என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த ரேனாயிட் ரிசப்டார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரேனாயிட் ரிசப்டார் மியூட்டேஷனால் இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற ஜீன் ரேனாயிட் ரிசப்டார் ஒன் ஜீன் ரேனாயிட் ரிசப்டார் டூ ஜீன் இந்த ரெண்டு ஜீன் இந்த ரெண்டு ஜீனில் மியூட்டேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா சில டிசீஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேனாயிட் ரிசப்டார் மட்டும் டூ டூ டைப்ஸ் ரேனாயிட் ரிசப்டார் ஒன் அண்ட் ரேனாயிட் ரிசப்டார் டூ இந்த ரேனாயிட் ரிசப்டார் ஒன் டைப் ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்கும் டூ கார்டியக் மசில்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரேனாயிட் ரிசப்டார் ஒன்னில் மியூட்டேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் மலிக்ன
எப்படி போங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் சேனல் கேல்சியம் ஏடி பேச சேனல் இந்த கேல்சியம் ஏடி பேச சேனல் என்ன பண்ணுன்னா ஏடிபி டிபெண்டன்ட் சேனல் ஸோ இது ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏடிபி ஏடிபியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி வச்சு எக்ஸ்ட்ரா செல்லில் இருக்கக்கூடிய கேல்சியமை சார்கோபிளாஸ் மெடிக்குலத்துக்கு பம்ப் பண்ணுறது இதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட் ஒன்ஸ் இந்த கான்ட்ராக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு கேல்சியம் ஆயன் மறுபடியும் சார்கோபிளாஸ் மெடிக்குலத்துக்கு போயிடும் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேல்சியம் அயான் சார்கோபிளாஸ் மெடிக்குலத்துக்கு வெளியே கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது எக்ஸாம் இப்படி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷனில் இந்த ரேனாயின் ரிசப்டார் இன்ஹிபிட்டார் ஸோ மெக்னீஷியம் கேல்சியம் இந்த அயான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃபிளேவரில் இந்த சர்க்குபிளஸ் மெட்டுக்குலத்துக்கு வெளியே இந்த அயான்ஸ்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டோட்டல் அயான்ஸ் இந்த ரேன் அயான் ரிசப்டாராக இன்ஹிபிட் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு வெல் ரெகுலேட்டட் சேனல் ஃபார் எக்ஸாம் இப்போது இந்த ரேன் அயான் ரிசப்டார் ஒன்னில் மியூட்டேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கேல்சியம் இந்த சேனலோட ரெகுலேஷன் கம்மியாகும் ஸோ ரெகுலேஷன் கம்மியாகிடுச்சுன்னா இந்த கேல்சியம் உள்ள இருக்கிற சார்கபிளஸ் மெட்டுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற கேல்சியம் ஃபர்தராக இன்னும் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா கான்ட்ராக்ஷன் அப் நார்மலாக நடக்கும் ஸோ டெட்டன்சேஷன் ஃபெட்டிக் இது ப்ரொலாங்கட மசில்ஸ் ஒரு டிஷ்யூக்கு நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த மசில் மென்ச்சுவலி டெத் ஸோ இந்த ரேனாயட் ரிசப்டார் ஒன் டிஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வரக்கூடியது தான் மல்லிக்னட் ஹைப்பத்தர்மி ஹைப்பத்தர்மா இன்க்ரீஸ்டு ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் ஹீட் வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மசில்ஸோட ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி வருது அப்படின்னா நம்ம மெட்டபாலிசமில் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினில் அந்த ஏடிபி ஃபார்மேஷனில் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்படி அப் நார்மல் கான்ட்ராக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஹீட் அதிகமாக இன்னும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுதான் மலிக்னன் ஹைப்பர் தெர்மியா அண்ட் மயோபதி மசில் வீக்னஸ் மசில் செல்ஸாக டெட் அண்ட் நியூரோபதி அப்படிங்கிறது நியூரானில் வரக்கூடியது மயோபதி மசில்ஸில் வரக்கூடியது இது ரெண்டுமே இது நியூரோபதியாக இருந்தாலும் ம மயோபதியாக இருந்தாலும் மசில் வீக்னஸ் அங்கே இருக்கும் தென் ரேனோயின் ரிசப்டார் டூ இந்த ரேன் ரிசப்டார் டைப் டூ சேனல் கார்டியக் மசில் மயோசைக்கில் இருக்கும் இந்த சேனலில் மியூட்டேஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் கேப்டிகோலமனஜிக் பாலிமார்ஃபிக் வென்ட்ரிகுலர் டக்கி கார்டியா இந்த டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா இதே எக்ஸிடேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் கப்ளிங் தான் அங்கே மயோசைக்லேயும் நடக்கும் ஸோ அங்கே இந்த சேனல் அப்நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் இஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் கேல்சியம் இந்த கேல்சியம் அதிகமாக மயோசைட்டுக்கு போயிடும் ஸோ அந்த கேல்சியம் அதிகமாக மயோசைட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்நார்மல் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பம்ப் ஸோ மயோசைட்ஸ் மயோகார்டியம் கார்டியாக் மசில்ஸ் அப்நார்மலாக நமக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் டக்கி கார்டியா அரித்மியா அண்ட் நிறைய டிசீஸை இது லீக் பண்ணும் ஸோ இங்கே முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு பாயிண்ட் ரேனாயின் ரிசப்டார் ஒன் டிஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மலிக்னட் ஹைப்பர் தெர்மியா அண்ட் சென்ட்ரல் கோர் மயோபதி ரேனாயின் ரிசப்டார் டூ டிஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கேப்டிகோல் எமர்ஜி பாலிமார்ஃபிக் வென்ட்ரிகுலர் டக்கி கார்டியா மயோசைக்க வரக்கூடியது ஒன் ஸ்கெல்டன் மசில் ப்ரிடாமினட்டாக இருக்கும் டூ கார்டிக் மசில் ப்ரிடாமினட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய கிளினிக்கல் பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரோஃபி நம்ம டிஸ்ட்ரோஃபின்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிஸ்ட்ரோஃபின் டிஸ்ட்ரோஃபின் கிளைக்கோப்ரோட்டின் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தோம் சார்கோபிளாசம் இந்த சாரி சார்கோலமா மெம்பிரைனில் எம்பிரன் இருக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டை எக்ஸ்ட்ராசுல ஃப்ளூட் எக்ஸ்ட்ராசுல மேட்ரிக்ஸோட கனெக்ஷனில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பைண்டிங் லாஸ் இருக்கும் அதாவது அதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரோஃபின்ஸ் ப்ரோட்டீனில் டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் டிஸ்ட்ரோஃபி இந்த டிஸ்ட்ரோஃபியில் மேஜராக ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரோஃபி இருக்குது டிஷின் மஸ்குலார் டி டிஸ்ட்ரோஃபி பெக்க மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோஃபி இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரோஃபி ஸோ அந்த மசில்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் டிஃபெக்டாக இருந்தாலும் மசில்ஸோட ஸ்ட்ராங் கம்மியாயிடும் ஸோ அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கம்மியாயிடும் ஸோ மசில் வீக்னஸ் இந்த டிஸ்ட்ரோஃபி வந்து ஒரு எக்ஸ்லிங்க்டு ரிசசிவ் டிசீஸ் மியூட்டேஷன் எக்ஸ்ட்ரோமோசம் இது வந்து ஃபீமேலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பிகினிங்கில் ஏ சிம்டமெட்டிக்காக இருக்கும் சிம்டம் இல்லாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் மேல்ஸ் பாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சிம்டமெட்டிக் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுறது இது பாய்ஸ்க்
கம்பன்சேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுவே கேர்ள்ஸுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு கேர்ள்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோம் ஸோ ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமில் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அது கம்பன்சேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ரீசன் தென் இந்த டிஷின் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அண்ட் பெக்கர்ஸ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா டிஷின் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அதில் என்ன ஒரு டயக்னோசிஸ் பர்பஸ் அப்படின்னா அதில் டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன்ஸோட லெவல் கம்மியாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன்ஸே ஆப்சென்டாக இருக்கும் ஸோ அதோட லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் பெக்கர்ஸ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அந்த டிசீஸில் டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் பட் அப் நார்மல் சைஸ்லேயும் இன்க்ரீஸ்ட் அது ஒரு சைஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆகும் அது ஒரு சைஸ் டிக்ரீஸ்ட் ஆகும் அப் நார்மல் ஷேப்லேயும் இருக்கும் ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் டிஷியன் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி பட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரோஃபின் ப்ரோட்டீன் இன் பெக்கர்ஸ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி இது பயோக்சி டெஸ்ட் மூலயமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் அயன் சேனல் மயோபதி அயன் சேனல் மயோபதி தான் நம்ம பார்த்த ரயனோட செப்ட் ஆர் ஒன் அயன் சேனல் மயோபதி தென் மைட்டோகான்ட்ரியல் மயோபதி மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியல் ஜீனோமில் சம் மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா மைட்டோகான்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷன் ரிடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அது மயோபதியே காஸ் பண்ணும் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு மயோபதி ட்ரக் இன்டியூஸ்டு மயோபதி அப்படின்னா சில ட்ரக்ஸ் ஆகிட்டு ட்ரக்ஸ் மசில் வீக்னஸை கொடுக்கும் மசில் செல்ஸை நெக்ரோசிஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொலஸ்ட்ரால் லோவரிங் கொலஸ்ட்ரால் ட்ரக் ஸ்டாட்டின் ரொம்ப ஒரு பாப்புலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ட்ரக் ஸ்டாட்டின் அந்த ட்ரக் வந்து மயோபதியை காஸ் பண்ணும் தென் குளோரோக்வைன் மலேரியாவுக்கு யூஸ் பண்ண ட்ரக் அந்த ட்ரக் ப்ராக்ஸிமல் மயோபதி இருக்கணும் ப்ராக்ஸிமல் மயோபதினா நம்ம ஆக்சியல் ரீஜனில் ப்ராக்ஸிமல் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் இந்த ஷோல்டர் மசில்ஸ் இந்த பேக் மசில் இந்த செஸ்ட் மசில் இதில் மயோபதியை காஸ் பண்ணும் இந்த குளோரோக்வைன் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் இன்னும் நிறைய ட்ரக் டி பென்சிலினியம் அப்படிங்கிற இன்னும் நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரக் வந்து இந்த ட்ரக் இன்ட்யூஸ்டு மயோபதி காஸ் பண்ணும் இந்த ட்ரக் இன்ட்யூஸ்டு மயோபதி அது ஒரு டயக்னோஸ்டிக் பர்பஸ் ஒன்று இருக்கு அது பை பயோப்சி டெஸ்ட்டில் இந்த செல்ஸில் ஆட்டோஃபேகை வேக்யூல் இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன வேக்யூல் நெக்ரோசிஸ் ஆன அந்த மசில் ஃபைபர் ஒரு சின்ன ஒரு வேக்யூல்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ட்ரக் இன்ட்யூஸ்ட் மயோபதின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வேக்யூல்ஸ்க்குள்ளே டேமேஜ் பீஸ் ஆன மெம்ரைன்ஸ் டேமேஜ் ஆன அந்த செல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ஆட்டோஃபேகை வேக்யூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரக் இன்ட்யூஸ்ட் மயோபதி தென் லிபிட் மயோபதி கார்னிடைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அதாவது லிபிட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த கார்னிடைன் மெக்கானிசம் கார்னிடைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இந்த கார்னிடைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டரில் மியூட்டேஷன் ஏற்படுச்சு இதாக டிஃபெக்ட் ஏற்படுச்சுன்னா இந்த லிபிட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்காது ஃபேட்டி ஆசிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்காது ஸோ அக்குமுலேஷன் ஆஃப் லிபிட்ஸ் இந்த மசில்ஸில் அக்குமுலேட் ஆகும் லார்ட்ஸ் ஆஃப் லிபிட்ஸ் அக்குமுலேட் ஆகும் லிபிட் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த லிபிட் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் மைக்ரோஃபேஜஸ் ஆட்டோஃபேக்ட் இந்த லிபிட் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா மயோபதி ஏற்படுத்தும் இதுதான் லிபிட் மயோபதி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரோஃபி இந்த டிஸ்ட்ரோஃபியில் ஒன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரோஃபீன்ஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா அந்த டிஸ்ட்ரோக்ளைக்கன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஸோ மசில் கெட் வீக்னஸ் ஸோ இந்த வீக்னஸ் இந்த வீக்னஸ் இந்த வீக்னஸால் சார்கோ லெம்மா அந்த சார்கோ லெம்மாவில் இருக்க சார்கோ லெம்மா அந்த மெம்ரைன் ரப்சர் ஆகிடும் ஸோ இந்த சார்கோல்ல மாதிரி ரப்சர் ஆகிடுச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வெளியே போகும் வெளியே இருக்கிற கண்டென்ட் உள்ளே போகும் அப்படி முக்கியமான இப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ரெண்டு தான் கிரியாட்டின் கைனீஸ் கிரியாட்டின் கைனீஸ் மசுக்குள்ள அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிரியாட்டின் கைனீஸ் இந்த ரப்சர் ஆன அந்த ஹோல்ஸ் மூலிமா எக்ஸ்ட்ரா சில ஃபியூடுக்கு போயிடும் ஸோ வெளியே இருக்கிற கேல்சியம் ஆயில் லார்ட்ஸ் ஆஃப் கேல்சியம் ஆயில் இன்சைட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா இட் லெட்ஸ் டு நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் செல்டெக் இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நம்பரை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்க